Okey kita kembali lagi bersama dengan Yaya dan Juju. So tadi kita ada tanya soalan mengenai patutkah orang muda berumur 18 tahun mengundi dan beliau pengarah undi 18 Malaysia mengatakan patut dan wajar. Dan soalan seterusnya Yaya. Dan nah, pada pendapat Encik Tarma, perlukah kita memodernkan proses pilihan raya macam uh, pendaftaran secara automatik, undi melalui aplikasi, live update voting dan juga elektronik voting. Uh, Encik Tarma sendiri rasa macam mana? Okey, so uh, bagi pendapat saya, uh, uh, mengundi secara automatik tu teramat penting mm-hmm. uh, kerana uh, pen, uh, proses pendaftaran mengundi itu sesuatu yang uh, yang uh, kita tidak menguntungkan atau menyukarkan golongan yang berpendapatan rendah, golongan mm-hmm. pekerja untuk menjadi seorang pengundi. Contohnya kalau saya saya sendiri uh, uh, 21, 25 tahun sekarang, uh, so pada pertama kali saya yang saya mampu mengundi saya sudah bekerja. Mm-hmm. Saya, saya sudah saya sudah saya terpaksa pergi a uh, pergi kerja setiap, setiap hari dari pukul 8 pagi sampai pukul 6, 6 petang. Mm-hmm. So, kalau saya nak pergi mendaftarkan diri dekat uh, pejabat pos memang mustahil lah saya terpaksa ambil half day, mm-hmm. saya terpaksa ambil uh, ambil cuti semata-mata untuk mendaftarkan undi. So mm-hmm. berapa ramai uh, pekerja di luar sana yang tidak mempunyai peluang untuk pergi mendaftarkan diri sebagai pengundi yeah. dan kita belum lagi bercakap tentang orang-orang di luar bandar, orang-orang di kawasan kampung, orang-orang mungkin orang asing di, pedab- di pedalaman, mereka mm-hmm. lagi lah susah untuk mendaftarkan diri sebagai pengundi, so mm-hmm. ini adalah menyukarkan mereka untuk uh, ber- melibatkan diri dalam proses demokrasi negara, so maka uh, mengundi otomatik itu penting mm-hmm. uh, namun saya kurang bersetuju dengan konsep uh, atau uh, mengundi online Uh, hmm. atau mengundi menggunakan aplikasi. Oh. Kerana uh, antara uh, kita boleh cakap bedrock atau asas untuk kon, untuk konsep demokrasi adalah kepercayaan. Kita yeah. mempercayai bahawa sistem itu adalah sistem yang berfungsi, sistem itu adalah sistem yang uh, yang adil. So kalau kita uh, atau kalau kita kalau rakyat merasakan bahawa oh, ni sistem elektronik atau atau pengundian ni boleh dihack atau boleh di mm-hmm. uh, uh, atau uh, bilangan nombor dia boleh dipermainkan maka rakyat akan hilang kepercayaan yeah. dengan sistem demokrasi akan hilang kepercayaan dengan sistem politik so yeah. ini benda yang saya kurang suka so uh, benda bagus pasal uh, pengundian yang fizikal adalah terdapat ballot-ballot fizikal yang tidak ma- yang sukar atau lebih sukar untuk dipermainkan walaupun mampu dia sukar sedikit untuk dipermainkan. So mm. uh, saya uh, untuk saya aplikasi dan elektronik ni uh, saya kurang Kurang-kurang. saya kurang gemar gemarlah dengan uh, dengan uh, penama baikkan dari segitu. Yeah. Uh, tapi kita bolehlah ambil uh, ambil live uh, kalau live counting of votes uh, yeah. perkara tu menarik. Saya rasa saya rasa tentu uh, satu konsep yang bagus uh, kerana kita ada uh, a live update uh, dan yeah. kita meng, me, uh, mengurangkan risiko Uh, di mana uh, contohnya dalam dalam uh, pilihan raya lepas hmm. uh, di mana kerajaan lama tahu bahawa mereka telah kalah di uh, beberapa kawasan-kawasan yang penting dan strategik hmm. so uh, uh, mereka tidak melepaskan atau mereka tidak uh, tidak tidak mahu mengumumkan uh, keputusan tetapi hmm. mereka telah shut down atau mereka telah menutup uh, menutup atau mereka telah menghentikan pengumuman tentang tentang undi di kawasan-kawasan mm-hmm. uh, polling booth tersebut so kita perlu ada cara dalam uh, pilihan raya akan datang untuk menghentikan benda macam tu supaya mm-hmm. rakyat boleh tahu dengan dengan terus so, okay. so lepas uh, lepas saluran satu berapa undi lepas mm-hmm. saluran dua dah berapa undi lepas Betul. saluran tiga dah berapa undi so kalau pun walaupun ada contohnya uh, contohnya kita tahu oh, okay, kerajaan telah kalah atau Uh, pemakan telah kalah dalam satu sistem uh, satu tempat pilihan raya itu uh, kita, rakyat dapat tahu dengan imediat so sus, susah untuk orang menghentikan informasi dari keluar yeah. uh, so itu pendapat saya lah pasal okay. pasal itu yeah. Baik, uh, bercakap tentang memodernkan proses pilihan raya. Uh, kami juga berkesempatan uh, buat survei sikit dengan golongan muda sendiri. Uh, tanya pendapat hmm. mereka, cara yang mereka nak dan rata-rata memilih untuk menggunakan cara live update voting. Uh, sebab katanya kerajaan sebelumnya tak telus. Uh, so, mereka takut. Yeah. Uh, that's why mereka yeah. nak live vote, uh, update voting ni. Uh, Encik, Encik Teramas ni rasa live update voting ni uh, praktikal? praktikal uh, tak? Saya rasa memang praktikal. Uh, mm-hmm. Saya rasa tak ada, tak ada masalah. Uh, 
memang kita suka nak buat uh, contohnya kalau de- kalau dekat uh, dekat negara-negara yang mengamalkan electronic voting di- kita boleh tengok individual uh, atau secara uh, setiap undi secara individu um, so uh, kalau dalam uh, dalam situasi kita de- dekat Malaysia kita tak ada electronic voting mm-hmm. uh, tapi kita ada physical physical voting menggunakan yeah. uh, uh, ballot kertas uh-huh. so kita suka untuk buat uh, uh, untuk te- tengok pertukaran atau perubahan Uh, pengundian secara individu tetapi macam saya sebut tadi uh, kita lebih dari mampu kita memang uh, memang tak suka untuk kita membuat uh, live update untuk setiap saluran pilihan raya so contohnya yeah. macam saya cakap tadi kalau saluran satu dah habis kita umumkan berapa banyak yeah. uh, pengundian untuk salu- untuk uh, calon A atau calon B dengan calon C mm-hmm. so kita buat untuk setiap satu setiap satu saluran So itu live update yang memang mudah dan memang mampu untuk dilakukan. Mm-hmm. Yeah. 